아 빨개졌어 안녕하세요 황소들 안녕하세요 <웃음> 오늘 <웃음> 리모와 행사를 다녀왔는데 간 김에 예쁘게 또 헤어 메이크업 했으니까 안 지우고 오랜만에 라이브 해야겠다 해서 안 지우고 있었는데 여기 간지러워서 좀 긁었더니 빨개지네요 <웃음> 여드름 아니고요 <웃음> 여드름이 아니고 원래 좀 피부가 예민해가지고 먼지 같은 거 앉아있거나 그러면 먼지가 피부에 앉아있으면 이렇게 빨갛게 올라오고 해요 저는 그래서 뭐곧 가라앉... 가라앉을 것 같긴 한데 계속 이것만 보이네 눈에 큰일 났다 제목을 D-1이라고 한 거는 내일 드디어 환원 빛과 그림자가 방영됩니다 그래서 D-1이라고 했고 제가 기다리고 있는 만큼 우리 황도들도 엄청 기다리고 있을 것 같아서 그래서 네 내일 첫방 보기 전에 라이브를 켰어요 잘했죠? <웃음> 그래도 이렇게 파트 2가 시즌 2 파트 2 이렇게 드라마의 다음 파트가 어, 우리 환원 같은 경우에는 생각보다 빨리 찾아온 편이긴 한데 어, 기다리는 게 쉽지 않았어요 진짜 엄청 오래 걸리는 것 같고 오래 걸렸던 것 같은데 벌써 이렇게 시간이 흘러가지고 파트 2 방영이 코앞에 다가왔습니다 네뭐 이제 우리 파트 2 빛과 그림자를 기념도 하고 그리고 또 제가 뭘 준비했냐면요 최근에 우리 황도들이 황도 모의고사를 이른 아침부터 풀었다고 네. 이버스에서 글을 많이 봤는데 <웃음> 그래서 저도 한번 이 똑같은 모의고사를 풀어볼까 해서 이렇게 준비해왔습니다 서율 영역과 황민현 영역 이렇게 두 가지가 있고 황도들은 이걸 다 풀어 이미 정답이 올라간 걸로 알고 있거든요 그래서 저도 한번 해보고 저안 봤어요 일부러 정답을 안 받고 일부러 오늘 라이브에서 황도들 앞에서 한번 시험을 어 시험을 치고 답을 매기는 것까지 한번 해보려고 어 답을 안 봤습니다 그래서 어 한번 해볼까 해요 한번 해볼까 하고 네 좋습니다 <웃음> 제가 오자마자 배가 너무 고파가지고 밥도 먹고 네, 좀 든든하게 왔으니까 시험 잘칠수 있을 것 같아요 아 너무 간지럽다 여튼 이제 안 만져야겠다 자 해보겠습니다 이건 제가 이거 들고 다니는 필통입니다 이건 필통 오랫동안 쓰고 있는 필통인데 대본 체크할 때 필요한 음 뭐라고 하죠 필기구가 많아서 엄청 많아요 진짜 뭐가 엄청 많아 이렇게 포스트잇도 있고 색깔 이거는 이제 뭔가 
사인인을 갑자기 해야 될때 필요할 수 있으니까 매직과 그리고 펜또 어두운 종이에 사인을 해야 될수 있으니까 은색 네임펜 더 있어요 도장 같은, 도장 같은 것도 있고 뭐 이상한 게 많네 클립도 있고 샤프심도 있고 여튼 이렇게 도장은 모르겠어 어디서 받은 것 같아요 팬분이 주신 건가 아니면 어디서 받은 것 같은데 이 뭐라고 적혀있냐면 도장에 음... 이 많아서 찾기가 힘드네 여기 있다 도장 아마 한 번도 안 썼을걸요 이거 그냥 선물 받고 바로 필터에 넣은 것 같은데 어... 내가 해냄이란 도장입니다 어? 그러면 이거 <웃음> 시험 잘 치면 이거 찍으면 되겠다 여기다가 그쵸? 오케이 그러면 한번 시험을 쳐보겠습니다 도장을 코 옆에 빨간 데 찍어달라고요? 안 되지 여긴 내 피부인데 일단 첫 번째로 서율 영역인데 아좀 자신이 없긴 해요 이거 자신이 없지만 한번 해보겠습니다 1번 아래의 필적 확인란에 다음 문구를 정자로 기재하시오 세순만 허락한다 타이머가 있어야 돼요? 타이머 얼마나 해야 되는데요? 아직 시작 안 했으니까 타이머 20분? 오케이 이게 1교시에 20분인 거예요? 2교시 다 합쳐서 20분이, 20분인 거예요? 3분이요? 3분은 좀 힘들 것 같은데 일단 해보겠습니다 뭐 금방 풀수 있을 것 같아요 1번 서율은 대오국의 4대 공자 중 어떤 계절에 속하는가? 3번 가을이죠 2번 대오국 최고 명문가 서씨 집안의 천재 기공자이자 문무, 인품, 외모 무엇 하나 빠지지 않는 서율의 특기는 무엇인가요? 쌍검이죠 3번 서율이 어린 시절 낙수와의 추억을 떠올리는 매개체는 무엇인가요? 1번 호각이죠 너무 쉽다 진짜 너무 쉬워 아 이런 거 가지고 시험 문제를 내다니 장옥도르님에게 줄 호박력과 약과를 구매하는 무더기에게 서율은 자신이 좋아하는 간식을 말하는데 그 간식은 무엇일까요? 송화다식입니다 실제로 저 세트장에서 먹어봤는데 약과가 더 맛있어요 5번 서율이 무더기에게 받은 우산을 잃어버린 이유는 3번 사리촌에서 지팡이가 부러져 곤경에 빠진 소녀에게 주었기 때문이죠 유리는 착하기 때문에 6번 다음 중 서율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 당황하면 방향감각을 잃는다 치고 있다 진유한의 사이부부 중한 명이었다 몸속의 진실을 잃어버린 무더기가 환호는 낙수라는 것을 눈치채고 있다 
진요원의 사위 후보 중한 명이었다. 아니지 진요원 아니고 이거는 허염 선생님의 그 손녀 딸인 허윤옥 의원의 어 사위 후보였죠. 모른다 모른다 누구야? 모른다 모른다 아니지 나잘 봤어요 한 이거 한호 열심히 봤지. 7번 서율에게 무더기 가르쳐준 쌀 씻는 법을 잘 설명한 것은 <웃음> 살랑 살랑 씻어서 자박하게 물분 다음에 후루룩 끓여 이건 1번인 것 같아 1번 8번 세자가 주관하는 장욱의 대련 중 마지막 10번째 서율이 등장한 연유는? 연유가 뭐야? 이유? 이유라는 거겠지? 이거 4번 무더기를 무더기가 주인으로 모시겠다고 해서 9번 다음은 서유를 테마고 바라만 본다 가사의 일부이다 달빛 공유한 마지막이 함께 부르던 오래전 그 노래 끝에 스치는 꽃내 음에 웃던 그 모든 날들 그대도 기억을 할까 작은 그림자 발... 발자국 발자국 4번 10번 주간식이죠 다음 보기에 대한 설명과 관련이 있는 것은 무엇인가 환수 단계의 술세가 아님에도 환원술이 가능하다. 요기를 만들어내는 능력도 가질 수 있다. 진여원에서 몰래 보관하고 있어 논란이 되었다. 아이스 스톤 얼음돌 자, 1교시 끝났고요. 저 그냥 이거 그... 두개다 풀고 한 번에 채점하겠습니다 자, 끝을 알수 없기에 마음을 다 주는 거야 음. 바로 풀겠습니다 1번 미녀에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 미녀는 오른손잡이이다 미녀는 아이슬란드에서 그네를 탔다 미녀는 케이콘에서 인생 네컷을 찍었다 미녀는 어린 시절 공룡 옷을 입고 재롱잔치를 했다 4번 땡벌 꿀벌 의상을 입었었죠 2번 미녀니 직접 리버스 라이브의 색칠한 컬러링 엽서의 꽃은 무엇일까 이건 저의 탄생화 시스투스였습니다. 네, 8월 12일부터 14일까지 개최된 팬미팅 나의 여름에서 민현이 부르지 않은 노래는 유엔빌지 불렀고 유니버스 불렀고 다시 만난 날에 안 불렀죠. 자, 4번 민현이 밀라노 브이로그에서 먹은 것이 아닌 것은 전 밀라노까지 가서 닭가슴살을 먹지 않았습니다. 여행 가서는 또 맛있게 먹는 편 식단 안 하고 5번 다음 중 민현이 자신의 버킷리스트 중 하나였던 오로라를 본 것은 2번 이제 곧 공개될 아이슬란드 6번 다음 중 민현이 이버스에서 추천한 노래가 아닌 것은 2번 폴킴의 초록빛은 제가 잘 모릅니다 네. 7번 11월 13일 민현이 이버스 라이브를 진행한 뭐야? 이거 어떻게 해? 라이브를 진행한 분초의 합은 아 이거 어떻게 알지? 이거 맞춘 사람 쉽다 쉬워? 진짜 쉽다고 이게? 이제 좀 찍어야 될것 같아요 이제는 나의 운에 맡기는 거지. 음... <웃음> 그러면 
저희 누나 생일이 7월 2일이니까 72초로 하겠습니다 아 72초가 한 72로 하겠습니다 3번 다음 중 민현이 키우는 나무를 모두 고르시오 음... 유주나무랑 올리브 나무를 키웠었죠 9번 다음 중 사진 속 민현과 영상이 잘못 짝지어진 것은 <웃음> 이거 위버스 라이브 날짜까지 어떻게 맞추지? 일단 황로그 이거 맞고 아 위버스 라이브도 날짜를 기억 못하겠다 이거 어떻게 하지? 음... 일단 1번은 무조건 아니고 이버스 라이브는 솔직히 잘 모르겠고 근데 모먼트 H가 이게 EP 11이라고 돼 있는데 이게 제가 사진을 봤을 때 라브르케 때 현장에서 이제 모먼트 H 찍은 것 같은데 근데 라브르켓이 이렇게 오래 꽤 옛날이거든요? 그 유튜브를 개설하고 나서 얼마 안 됐을 때인 것 같은 기념 그런 생각이 있어 그래서 이건 4번 하겠습니다 10번 주간식 드디어 왔습니다 황도 100일을 맞아 민현이 올린 편지 속 케이크에 적혀있는 문장은? 문장은? 케이크에 내가 문장 적었나? 왠지 이거일 것 같아 황도 근데 문장이라고 했는데? 다 했습니다 끝! 다 풀었고요 이제 어 우리 스태프분이 답안지를 보내줬습니다 답안지를 보면서 한번 채점을 해보겠습니다 오케이 <웃음> 자 1교시 서열 영역 먼저 풀겠습니다 또 채점은 빨간색 펜으로 해줘야지 빨간색 펜이 있나? 이거 분홍색 네임 펜으로 할게요 자 1번 3번 가을 맞죠? 2번에 2번 쌍검 3번에 1번 맞고 4번에 2번 5번에 3번 6번에 3번 7번에 1번 오? 8번에 4번 9번에 4번 만점인데 자 여기다가는 제가 <웃음> 내가 해낸 도장 찍겠습니다 이거는 찍어야 될것 같아 어쩔 수가 없다 진짜 오케이 2교시 채점 들어가겠습니다 1번에 4번 맞고 2번에 1번 3번에 4번 4번에 3번 5번에 2번 6번에 2번 7번에 아... 7번 틀렸다 7번에 답이 2번이었습니다 71 이거는 진짜 이거 아마 기억하고 이 질문에 대한 답을 알고 푼 황도 없을걸요 이거는? 이건 진짜 다들 어, 잘 찍은 황도와 어, 그날 운이 좋지 않았던 황도가 어, 나뉘었겠, 나뉘었겠죠? 그때는? 이, 이 질문은? <웃음> 그죠? 8번에 이사 맞고 9번에 맞았어 4번이야 9번 
그래도 좀 논리 있게 생각해서 찍었는데 역시 맞았어 10번이? 아 10번 틀렸다 아 10번이 A 레럴스였네 A 레럴스 10번 답이 I love you였다고 합니다 I love you 아 아쉽게도 두 번째 종이에는 내가 해냄을 찍을 수 없게 되었습니다 음, 안타깝지만 난 근데 이 정도 저는 약간 만족 진짜 만족 저 이렇게까지 잘 치지 몰랐어요 서울, 영, 서울 영역은 100점 100점이고 그리고 황민현 영역은 80점 혹시 저보다 멋진 황도 있나요? 혹시 저보다 멋진 황도 있나요? 나보다 멋진 황도 있으면 조금 조금 좀 실망스럽긴 하다 아 이거 구름 아니고 이거는 키보드 할때 손목 받치는 손목 받침대입니다 이렇게 탁 해가지고 아 일단은 이 이벤트에 참여해준 우리 황도들 너무 고맙고요 이렇게 저의 이 일년을 또 되돌아보면서 함께 모의고사 풀면서 즐길 수 있어서 너무 좋고요 방금 저 댓글을 봤는데 수능 만점, 만점자가 만점 올해 3명이 나왔는데 그중 한 명이 황도래요 황도인 거 어떻게 알아요? 인터뷰? 진짜요? <웃음> 아, 제 팬이라고 얘기했어요? 이거 어디에 검색하면 나오지? 유튜브에 검색하면 되나? 아, 네이버에 오케이 그 네이버에 수능 만점자라고 검색하면 되나요? 이 t n 뉴스라이더 장하고 기특하고 대단하고 멋지고 하은 학생 아, 노래 부르는 걸 좋아하는구나 어? 여기 얘기했다 
황민현 씨라고 제가 개인적으로 좋아하는 가수분이 있는데요 그분 노래도 많이 들었습니다 야 그러면 제가 제 노래를 들으면서 제 노래가 수능 준비에 조금이나마 도움이 됐다는 응원이 됐다는 거네요 너무 뿌듯한데? 너무 축하하고 고생했고 근데 뿐만이 아니라 또 수험생 황도분들이 많았잖아요 너무 다들 고생했다고 꼭 전해주고 싶고 진짜 고생했다 야 얼마나 힘들었을까요 준비한다고 고맙습니다 제가 얼마 전에 이 버스에다가 이제 자막 넣는 거 사진 찍어서 올렸었는데 자막을 제가 영상을 보면서 그 추가를 해야 되니까 영상을 좀 봤단 말이죠 근데 아 조금 공개하기가 조금 아 약간 너무 빨리 공개하고 싶으면서도 그 조금 민망한 것도 좀 있는 것 같아요 왜냐하면 완전 초등학생 때부터 친구들이에요 같이 간 친구들 그리고 이번 뭐 브이로그에도 잠깐 잠깐씩 등장하겠지만 이제 그 친구들하고 있다 보니까 너무 편하고 그랬는지 사투리가 막 나와 근데 사투리가 우리 항도들이 알고 있는 그런 사투리가 아니고 제가 지금 쓰고 있는 이 말과 사투리가 섞여서 굉장히 아 굉장히 좀 애매한 그런 억양이 좀 이상한 그런 말들을 쓰는데 어, 잡투리라고 하나요? 잡투리? <웃음> 표투리 <웃음> 네, 그런 것들이 좀 나오기도 하고 텐션도 좀 많이 올라가고 이전에 이제 혼자서 찍었을 때랑은 좀 다른 느낌이어서 그래서 황도들도 좋아하지 않을까 새로운 모습도 좀볼수 있을 것 같고 정말 20대의 남자 청춘들이 여행을 가면 이렇구나 이렇게 어, 알수 있지 않을까 해서 빨리 보여주고 싶은 생각이 있습니다 아마 고, 금방 볼수 있을 거예요 요즘 어떻게 지내냐면 일단 당장 다음 주에 당장 다음 주에 AAA 시상식이 있잖아요 저는 또 AAA 시상식 다음 날 있을 갈라쇼 애프터 스테이지에서 또 MC를 맡게 되어서 그것도 준비를 하면서 일본어로 MC를 해야 해서 그런 것도 준비하고 있고 그리고 음 우리 황도들이 그 어떠한 스케줄과 결과물 보다 기다리고 있을 앨범도 준비하고 있고 그렇게 바쁘게 지나, 지내고 있습니다 드라마도 준비하고 있고 근데 올, 올해 연말이 좀 바쁜 것 같아요 음, 생각해보면 
그룹 활동할 때 그런 연말에 나가는 가요 가요 대전 뭐 가요 대축제 이런 가요 대제전 이런 것들이 많았는데 그래서 올해는 솔로가 되고 조금 더 여유 있게 보낼 수 있지 않을까 이렇게 생각을 했었는데 어 그렇지는 않더라고요 오히려 할게더 많고 해야 할 일도 많고 하고 싶은 것도 많고 그래서 그래서 올 연말은 좀 바쁘게 지내면서 뭐 틈틈이 시간 날때또 좋은 사람들과 또 식사도 하고 할 테지만 그래도 음 바쁘게 지내고 있습니다 화이팅! 습니다. 운동하고 와서 이렇게 구두는 잘 생겼어. 오늘 등 운동했어요. 오늘 운동하고 그러고 행사장 갔다 왔어요. 이제 치즈 스틱 아닙니다. 세븐틴 <웃음> 콘서트 너무 재밌었죠. 저는 원래 한국에서도 한번 봤었어요 한국에서 했던 그 포맷이랑 비슷한데 이제 거기서 세븐틴 친구들의 일본 일본 오리지널 곡들이 추가가 되는 세트리스트였는데 이제 일본 곡 같은 경우에는 제가 잘 모르니까 콘서트를 통해서 처음 들었는데 너무 좋았어요 그 노래가 좋았어 Falling, Falling, Falling 하는 그 본원이가 가운데서 노래 부르는 그 노래가 계속 귀에 맴돌아가지고 그 노래를 찾아서 듣고 했습니다 축구 볼때 어떻게 보냐고요? 저 그냥 여기 소파에 앉아가지고 틀어두고 실은 그날 저희 대한민국이 16강전 브라질하고 16강전이 있던 날 <웃음> 제가 일정 끝나고 집에 오니까 한 그때 보컬 레슨 보컬 레슨 받고 집에 오니까 11시인가? 11시인가? 막 그랬어가지고 씻고 12시에 또 경기가 있었어요 다른 국가 일본이랑 크로아티아인가? 12시에 경기가 있었는데 제가 다음날 아침에 제가 한 7시 반인가 일어나야 하는 스케줄이었어가지고 그래서 아 그러면 한국 경기를 보기 전에 일찍 잠에 들고 
그 4시에 일어나서 4시에 일어나서 딱 축구를 보고 씻고 좀 준비하고 나가면 되겠다 어, 이런 생각이 들어가지고 씻고 나서 12시에 뭐 바디로션 바르고 막 로션 바르는 동안 잠깐 TV를 켰는데 축구가 너무 재밌는 거야 축구가 너무 재밌어가지고 전반전을 봐버렸어요 45분을 보고 1시에 이제 아 이제 자려고 진짜 누워야겠다 자려고 <웃음> 딱 가서 누웠는데 제가 평소에 잠을 한 3시에 자니까 1시에 자려고 누워도 잠이 잘안 오는 거예요 근데 결국에 이제 그 수면 안대 같은 거 끼고 누웠는데 알람이 울리기 전에 눈을 떴어요 2시 반인 거야 한 시간 반밖에 못잔 거지 그래서 그래서 일어나서 그냥 새벽 3시에 다음날 또 촬영이 있으니까 중요한 촬영이었거든요 그래서 뭐 배가 너무 고픈데 뭘 먹을 수 없고 그래서 닭가슴살 하나 먹고 저염 닭가슴살 하나 먹고 그리고 4시부터 축구 보고 6시 좀 넘어서 끝났잖아요 그 씻고 그러고 갔죠 이제 촬영하러 갔지 <웃음> 그 촬영할 때 조금 피곤했다는 그런 비하인드가 있습니다 저는 이제 대한민국이 너무 아쉽게도 16강에서 탈락했기 때문에 지금은 이제 프랑스를 응원하고 있어요 저는 은바페를 좋아하기 때문에 그래서 프랑스를 응원하고 있고 저는 국가대표, 대한민국 국가대표 선수들 중에서 가장 뭐 당연하니 당연히 손흥민 선수가 저는 1등이고 그리고 나서 마음이 가는 선수들은 다 너무 다 응원하지만 조금 더 마음이 가는 선수들은 그 황씨 황씨 선수들한테 마음이 가요 황희찬 선수, 황인범 선수, 황희조 선수 이렇게 뭔가 황씨라서 더 마음이 가는 그런 느낌? 싶어져 하늘의 발레처럼 난 네가 울어줘 헤이 요즘 자주 듣는 노래 요즘 자주 듣는 노래 있죠 
백현이 형 노래고 청춘 기록이라는 드라마 OST 나의 시간이라는 저도 시즌 그리팅 쓸 거냐고 방금 댓글을 있었는데 쓰죠? 여기 테이블 위에 달력 있으면 좋으니까 달력 필요하니까 이번에 시즌 그레이팅 <웃음> 촬영을 재밌게 했는데 뭔가 찍으면서도 어 이거는 우리 황도들이 좋아하겠는데 라고 생각하면서 찍었습니다 그리고 또 이번에 오랜만에 우리 황도들하고 그 영상통화 이벤트도 하게 돼서 좀 떨려요 실은 그거 아마 곧이지 않나? 아마 일본 다녀와서 며칠 후에 하는 걸로 알고 있는데 그런 거 오랜만에 하면 떨리더라고요 카메라 가방을 보여달라고? 카메라? 잠깐만 기다려보세요 이게 이제 제가 이번에 일본 갈때 챙겨갔던 카메라 가방인데 이 카메라 가방 같은 경우에는 에피소드가 좀 있습니다 어... 
제가 원래는 카메라 가방을 잘안 들고 다녔어요 그리고 그때도 그 아이슬란드 갈 때나 카메라를 좀 여러 개 챙겨 가야 될때 이럴 때는 어 그냥 가방에 카메라 가방을 넣어서 필요할 때 빼서 쓰곤 했는데 그랬던 이유가 카메라 가방이 별, 별로 멋이 없더라고 이렇게 그 가, 크로스로 매거나 아니면 매도 별로 멋이 없어서 하, 도무지 이거를 내가 평소에 메고 다닐 자신이 없다 어, 이렇게 생각을 해서 그냥 백팩에 큰 가방에 카메라 가방을 넣어서 필요할 때 뺏어 쓰고 그랬는데 근데 그때 아이슬란드를 다녀와서 그러고 그 일본 케이콘 갔을 때 우리 스타일리스트, 스타일리스트 실장님이 카메라 사진을 진짜 잘 찍으세요 제가 여러 번 이제 실장님이 찍어준 사진을 올렸는데 실장님이 거의 전문가 수준으로 사진을 잘 찍어가지고 그래서 그날도 카메라를 많이 가져오셔서 저를 찍어주셨는데 근데 그때 이 가방을 이 가방에서 카메라를 꺼내셨어요 그래서 제가 실장님한테 어? 실장님 그렇게 멋있는 카메라 가방도 있냐고 그러니까 이거 이런 이런 여, 여기 브랜드 건데 카메라 가방이 나와서 그래서 선물 받아서 쓴다고 하시길래 네, 그때 정보를 얻어서 그냥 한국에 오자마자 바로 샀습니다 네. 그래서 이거는 그 카메라 가방으로 너무 좋은 이유가 뭐냐면 여기 안에 보면 이렇게 그 카메라를 분리해서 넣을 수 있게 칸막이가 있어요 칸막이가 나 지금 그때 일본 출장 갔을 때 챙겨왔던 짐이 그대로여가지고 정리가 안 되어 있는데 일단은 이거는 이제 제가 그때 구매했다고 말했던 귀여운 GR3X라는 카메라인데 이걸 제가 구매한 이유는 이제 후지필름 카메라 뭐 X100V나 T30 이런 것들 쓰다가 근데 그것들은 목에 걸고 다니거나 아니면 이렇게 카메라 가방에 넣어야 하는 사이즈인데 그걸 목에 오래 걸고 다니니까 이동하거나 다닐 때좀 목이 아프더라고요 근데 이거는 진짜 컴팩트한 사이즈 완전 너무 작고 주먹 이렇게 이만해요 사이즈가 너무 작아서 이런 거는 이제 겨울에는 코트 아니면 패딩 점퍼 입으면 안주머니나 여기 옆주머니에 넣어, 넣고 길 가다가 그냥 빼가지고 찍고 할수 있는 그런 장점이 있는 카메라인데요 그래서 이것도 이것도 어, 후지 100V 못지않게 굉장히 감성적인 카메라 사진을 찍을 수 있어서 요즘 이걸 좀 많이 챙겨 다니는 편이고요 그리고 이제 이거는 후지필름에서 선물로 주신 XT5 T5 이거는 진짜 화질도 좋고 좀 인물 사진에 어 최적화된 그런 사진이어서 이번에 일본 가져가서 이걸로 사진도 좀 찍고 그리고 제가 무대 위에 있을 때 우리 매니저님 매니저 형이 어 이걸로 열심히 찍어준 사진을 제가 위버스에 올렸었는데 여튼 이렇게 더 있어요 뒤에 겨, 저기 두개더 있는데 일단 이것만 챙겨왔고 네 다시 이제 다음 주에 출국을 하니까 라이브가 끝나면 이거 카메라 가방을 새로 정리를 해서 가져갈 것만 챙겨야 될것 같은 네 그런 생각입니다 근데 카메라를 뭐 4개씩 들고 다닐 일은 없으니까 이렇게 가져갈 것만 챙겨가지고 가면 될것 같습니다 음. 
닥터페퍼 좋아합니다 닥터페퍼 이거는 제로슈가 제로슈가 음료를 먹다보면 이제 그냥 오리지널 음료를 못 먹겠어요 마인드가 좀 바뀌는 것 같아 차라리 음료수로 칼로리를 채울 바에는 차라리 맛있는 음식을 먹어서 맛있는 음식을 먹고 칼로리를 채우겠다 약간 이런 마음이 생기는 것 같아 <웃음> 그쵸? 그렇긴 하지 그냥 물 마시는 게 좋긴 한데 탄산음료 끊기가 쉽지 않아요 진짜 아 우리 황조들이 이거 조금의 스포가 될수 있긴 하지만 이 정도는 괜찮을 것 같아서 얘기하는 건데 우리 황조들이 아이슬란드 브이로그를 이제 보면 가장 놀랄만한 점이 미연이가 민현이가 매일 술을 마신다고? 약간 이거 때문에 놀랄 것 같아 정말 매일매일 마신.. 마이, 하루 빼고 다 마신 것 같아 술꾼은 아닌데 그냥 이제 친구들이 술을 좋아하는 친구들 친구가 한명 있고 또이 여행이라는 게 어, 밤에 하루를 마무리하면서 이야기하고 맛있는 거 먹으면서 어 맥주 한잔 하면서 와인 한잔 하면서 이야기하고 또 다음 날의 일정을 얘기하는 그런 굉장히 좋은 시간들을 보냈는데 보냈는데 저희가 또그 첫날 입국 면세점에서 술을 좀 많이 샀어요 그래서 그때 친구들하고 이제 매일매일 먹었는데 술 끊는 게 아니고 술안 마십니다 잘 저. 술 거의 자주 안 마시고 좋은 자리에 있을 때 마시는데 거기서는 그냥 모르겠어요 기분이 너무 좋았는지 친구들하고 있어서 그랬는지 볼빨간 민현이 자주 볼수 있을 거고 음 그리고 제가 매번 말하지만 라면을 잘안 먹어요 저는 라면을 한국에 있을 때는 거의 끊었는데 아이슬란드에서 라면을 엄청 먹습니다 <웃음> 진짜 <웃음> 라면을 엄청 먹어서 그래서 그것도 좀 의외의 새로운 모습 여행 가면 진짜 편하게 먹는구나 하는 그런 것도 알수 있을 거고 여튼 지금까지 올라왔던 밀라노 브이로그랑은 조금 다른 온도에 저를 볼수 있는 영상이 될것 같아서 그래서 재밌게 봐주었으면 좋겠습니다 솔직히 라면 너무 맛있죠 근데 참는 거긴 하지 할리갈리도 음. 나옵니다 네, 황도들이 생각하는 모든 것이 나올 거니까 기대해 주시고요 그때 마신 술은 그 아이슬란드에만 파는 맥주가 있다고 해서 그 맥주도 마시고 와인도 마시고 그리고 어 그랬던 것 같아요 맥주도 마시고 와인 그두 개? 할리갈리 할때 마신 술은 그 이름이 잘 기억이 안 나는데 칵테일 같은 거라고 했어요 약간 우유 들어간 칵테일? 친구가 만들어줬어요 깔루아 맞는 거 같아 깔루아 맞는 거 같아 여튼 깔루아 밀크 맞나? 모르겠어요 정확히 모르겠어 근데 그 비슷한 이름이었던 거 같아 
진짜 그냥 일어나서부터 자기 전까지 많이 찍어가지고 우리 그 영상팀에서도 분량이 진짜 엄청 날것 같다고 얘기는 해주셨는데 충분히 우리 황도들이 충분히 즐길 만한 양의 영상이 나올 것 같아서 저도 굉장히 기분이 좋습니다 열심히 어, 아이슬란드 여행을 담아온 보람이 있는 음. 제가 몇 부작용인지 말씀 못 드리지만 그래도 어, 기대 그 이상일 것이다 라는 것은 확신할 수 있습니다 저는 이제 화장도 지우고 샤워도 하고 그러러 가보겠습니다 주말 잘 보내고요 어, 주말 동안 또 환원 본방사수 꼭 해주시고요 저도 일정이 끝나는 대로 또 환원 보고 할 테니까 알겠죠? 한원 재밌게 봐주세요 안녕 잘자고요